ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബീഫ് കുറുമയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബീഫ് കുറുമയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ബീഫ് സാധാരണ മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കാശ്മീരി ബീഫ് കുറുമ മസോസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീൻ സോ നമുക്കൊരു ബീഫ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഒരു കിലോ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒണിയൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക് ഉണ്ട് വെഞ്ചാറ് ഗാർലിക് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് നമ്മളതിലേക്ക് ഗരം മസാലയാണ് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ നമ്മൾ പെപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് സ്പൂൺ പിന്നെ കുരു മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറുമ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി കുറുമ സോസാണ് നമ്മൾ കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത്തിരി മധുരം ഉണ്ട് ഇതിന് പക്ഷെ നല്ല നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും നമുക്കൊരു ബീഫ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ മീറ്റ് മസാല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പിന്നെ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ചൊഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചാ മിക്സ് എടുക്കാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ബീഫിലിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മളിതിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം 
അപ്പം മസാല നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളതൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് കുക്കറിലാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് നമ്മളിത് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ അടിക്കുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കും നമ്മളൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പം അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച ചൊവ്വയൊക്കെ മാറി കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സബോളയും കൂടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓണിയൻ ശരിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുക്കറിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ബീഫ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഈ ബീഫിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ലേശം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറുമ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം കാശ്മീരി കുറുമ സോസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി കുറുമ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സോസാണ് നല്ല മണവും നമ്മുടെ ഈ സോസിൽ ഓൾറെഡി ടൊമാറ്റോസും ക്രീമും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് സോസാണ് അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഓൾറെഡി കുക്ഡായിട്ടുള്ള ബീഫ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ടൊമാറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ഓൾറെഡി ടൊമാറ്റോ കണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോസിൽ ഓൾറെഡി ടൊമാറ്റോസ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനൊരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ പുളിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് ലേശം പാഴ്സലിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് കുറമ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സോസും ബീഫും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ആ ടൊമാറ്റോയുടെ പുളിയെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം കൂടെ പെരട്ടി വെച്ച് വേവിച്ചുകൊണ്ട് ആ മീറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സോസും ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് മീറ്റിന് നല്ല അരിവും കുറച്ച് പുളിയും സ്വീറ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് മീ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം താങ്